Hello Lại là mình đây và chủ đề của vlog này sẽ là về chuyện học Và cụ thể hơn đấy là luyện nghe tiếng Đức In the intro mình trên Instagram hoặc là comment ở dưới video của mình nói là tại sao ở Đức một năm, hai năm, ba năm rồi mà nghe khả năng nghe vẫn kém quá kiểu không hiểu người ta nói gì thì mình cũng xin tâm sự thật luôn là nghe tiếng Đức ấy nó là một cái gì đấy ở một cái trình độ rất là cao một cái gì đấy rất là khó bản thân mình là người đã học tiếng Đức từ mùng 3 tháng 11 năm 2015 và học khá là liên tục cho đến giờ mình đã từng có một năm làm Austauschulerin tức là trao đổi văn hóa ở một trường gymnasium là một trường cấp 3 kiểu trường chuyên ấy ở Đức ở Vancouver 10 tháng 10 tháng tức là từng đấy kinh nghiệm học tiếng Đức rồi mà đến năm ngoái năm 2018 mình sang Đức một lần nữa để um, học STK học Student College khối cờ mình vẫn cần một khoảng một hay là một tuần rưỡi gì đấy ngồi ở ra ở trong lớp sau sau đấy mới bắt đầu bắt nhịp được với những gì cô giáo các thầy cô giáo giảng ở trên lớp về lịch sử về văn học và về môn xã hội học thế nhưng mà quay lại chủ đề chính là người nghe tiếng Đức thì mình nói thật nó là một cái không dễ gì mà có thể master được trong một thời gian ngắn Một phần là bởi vì tiếng Đức đã khó thì chớ nhá bạn làm mà kiểu không nắm chắc ngữ pháp hay là không có nhiều từ vựng ấy Thì những gì mà người khác nói, những cái cấu trúc ngữ pháp của người Đức rất là lằng nhằng kiểu động từ diễn để cuối chẳng hạn Hay là những cái từ vựng dài, những cái từ người ta ghép lại với nhau như kiểu kem house, anleitung chẳng hạn Một chuyện rồi nhưng mà cái thứ hai là mình nói không phải tất cả mọi người nhưng mà khá nhiều bạn người Việt sang đây học thì vừa sang một cái đã kết nối được ngay với cộng đồng sinh viên người Việt hay là cộng đồng các gia đình người Việt ở đây này hay là thuê nhà chung với những người Việt hoặc là với các bạn cùng là người châu Á với nhau thì ở trong VG lại nói tiếng Anh với nhau và ở trên lớp trên trường học thì cũng lại chơi thân với các bạn người Việt hay là khi đi làm thì lại đi chạy bàn ở quán Việt Thế là cũng không được dùng tiếng Đức hay là cũng không được làm quen với những âm thanh của tiếng Đức nhiều Thế cho nên là cái việc bạn không quen nghe tiếng Đức Không hiểu người Đức nói gì cũng là một cái dễ hiểu thôi Mình không nói cho tất cả mọi người nhé Vì thế nên trong video này mình sẽ tìm một đoạn văn, một đoạn article gì đấy bằng tiếng Đức ở trên mạng Và mình sẽ đọc to thành tiếng cho các bạn nghe Trong lúc các bạn nghe mình đọc thì mình cũng sẽ để cái transcription của nó bằng tiếng Đức trên màn hình và nếu như các bạn bật CC là phụ đề của cái video này lên thì mình cũng sẽ dịch luôn nghĩa của đoạn văn này sang tiếng Việt cho các bạn hiểu thì nhớ là bật CC lên nha Ở dưới description box mình cũng sẽ dẫn link của bài tiếng Đức này nữa Mình không dám tự tin là phát âm của mình chuẩn 100% người bản xứ uh, Nhất là cái chữ R rung rung nữa. Thế nhưng mà mình sẽ cố gắng và mình cũng cần các bạn cố gắng nữa Học được cái gì thì tốt cái đấy mà bố mình đã nói thế Học có bao giờ là thừa đâu Thế nên là bắt đầu thu Kleines grünes Mädchen Lieben Deutsche ihre Ampel Irgendwie ja Besonders im Osten Haben die Menschen sehr spezielle Gefühle Für ihr Ampelmännchen In anderen Ländern gibt es bis heute das Klischee, Deutsche warten auch um 3 Uhr morgens in einer komplett leeren Straße an einer roten Ampel. Auch dann, wenn sie zu Fuß gehen. Das Klischee stimmt. Deutsche Fußgänger und Autofahrer halten sich an Ampeln. Von den Alpen bis zur Nordsee und von Nordrhein-Westfalen bis nach Sachsen. Dort im Osten hat man sowieso eine sehr spezielle und emotionale Beziehung zu ihnen. Denn im medizinischen Dienst des Verkehrswesens der Deutschen Demokratischen Republik, DDR, hat mehr als 30 Jahre lang ein Verkehrspsychologe mit dem Namen Karl Pecklau gearbeitet. Am 13. Oktober 1961 
hat er in Ostberlin seine Vorschläge für neue Ampelsymbole vorgestellt. Eines davon war ein sehr spezifisches Piktogramm für Fußgänger, das Ostampelmännchen. Es ist ein bisschen dick, hat eine lustige Nase und trägt einen Hut. Die meisten assoziieren sofort das Wort niedlich mit dem kleinen Mann. Peklau weiß als Psychologe genau, warum er dieses Design gewählt hat. Wir vertrauen Menschen schneller, die uns sympathisch sind. Nach Protesten durften das Ostampelmännchen auch nach dem Ende der DDR bleiben. Außerdem bekommt das Signal durch den Hut und den etwas dickeren Körper mehr Fläche. Es ist also besser zu sehen. Und das Design ist dynamisch. Das rote Ostampelmännchen hat seine Arme oben. So zeigt es klar, stopp, nicht weitergehen. Und das grüne Ostampelmännchen geht mit ziemlich viel Schwung über die Straße. Auch Experten sagen, Peklaus Design ist sehr effektiv. Trotzdem, nach dem Ende der DDR sollte es weg. Die Politik war der Meinung, dass sein statischer Kollege aus dem Westen den Job in ganz Deutschland machen soll. Das aber war für viele Ostdeutsche ein Affront. Sie wollten ihr niedliches Ampelmännchen behalten. Karl Pecklau und ein Komitee zur Rettung der Ampelmännchen haben protestiert. Mit Erfolg! Das Ostampelmännchen durfte bleiben. Es hat dann auch offiziell seinen Platz in den Richtlinien für Signalanlagen, RILSA, bekommen. Und nicht nur dort. Das Ostampelmännchen ist bei Deutschen aus Ost und West und auch bei vielen ausländischen Touristen Kult. Besucher fotografieren die Ampelmännchen gern. Und als Souvenir reisen die Männchen auf Postkarten, T-Shirts oder Tassen um die ganze Welt. Sắp tới thì mình sẽ chuyển nhà lên Best Den, cho nên là có thể tuần tới mình sẽ không kịp ra vlog bởi vì kiểu ở đấy mình chưa kịp đăng ký internet ấy, thì có thể mình chưa có mạng để làm Thế nhưng mà sắp tới thì có thể mình sẽ ra thêm nhiều vlog như thế này nữa Nếu mà bạn nào muốn cải thiện khả năng nghe cũng như là cải thiện một chút từ vựng của mình thì hãy cố gắng dành thời gian mỗi ngày một ít để nghe một video này của mình và nghe đi nghe lại nhiều lần ấy luyện cho tay mình quen với những âm thanh của tiếng Đức hơn Thế nha, hẹn lần sau